Alors l'enjeu de l'IA générative, il, il, il est clé parce qu'il y a une pénétration dans le système de santé qui est très importante. Est, pour, L'IA générative, elle permet de gagner du temps pour tout ce qui mobilise du langage. Il faut se focaliser, je pense, sur le langage. Donc c'est des opportunités, accélérer la production de compte-rendu d'hospitalisation, engager des échanges avec le patient pour préparer des consultations médicales, être capable aussi de, eh ben de, de renforcer le niveau d'information qui est partagé avec le patient avant ou après une consultation. Et ça paraît des petites choses, mais ça change beaucoup de choses en fait, parce qu'on rentre dans un système de santé qui est continu et qui peut suivre le patient au-delà des épisodes de soins qui, qui ont lieu avec lui. Les professionnels de santé, ils sont embarrassés avec l'IA générative parce qu'ils voient bien les opportunités qui viennent avec et ils ne sont pas tous au centre du jeu pour s'en saisir. Et je pense qu'il y a un gros sujet de l'IA générative qui est de construire avec eux ces solutions. Il y a un professeur américain qui s'appelle Eric Topol qui a fait tout un rapport pour le, le NHS, le système de santé anglais, sur comment les, les professionnels de santé peuvent se saisir de l'IA générative, comment on redessine leur métier, comment on recrée des opportunités pour euh, l'anapath quand il va voir différemment le, le, son, son, son compte rendu ou l'analyse d'une image pour le radiologue, pour le, la pharmacienne, etc. Et donc le, le, les professionnels de santé, ils doivent euh, retrouver un sens des produits qui vont leur faire gagner du temps et améliorer leur quotidien. Donc on a la chance d'avoir des, des acteurs sur l'IA générative en santé français qui sont les premiers dans le monde. Nabla est un, en est un exemple, mais il y en a d'autres. Doctolib est en train de préparer des solutions. On a aussi la chance d'avoir des données de très grande qualité dans le système de santé français parce que l'assurance maladie, les collectes, les hôpitaux, les collectes, on y met du temps, de l'énergie. C'est du temps de patients, c'est du temps de médecins, donc ça, ça, ça a énormément d'importance. Je pense qu'il faut qu'on bascule, la souveraineté elle se jouera dans la médecine translationnelle, dans la capacité à faire de la recherche à partir de ces données et à se déployer depuis le système de santé. Le seul acteur qui peut centraliser les données, qui en est le propriétaire, qui peut les partager, qui aura des services liés à ces données, c'est le patient. Et donc il faut reconstruire tout le système de santé autour de cette relation du patient avec ces données, en lien avec des acteurs qui lui proposent des solutions. Et ça c'est vraiment le cœur de la souveraineté de mon point de vue.